死了以后会怎么样呢？会变成天上的星星。那白天，星星都到哪里去了？他们一直都在天上，只是我们看不见。可是他们，却能看到我。五年了，不是都好了吗？怎么会？别太着急，总会有希望的。刘大夫，求求你，悄悄给他家中加药，千万不要告诉他。受不了的。万能的上帝呀、啊，保佑我能去北京参加阿林的歌友会吧！万能的上帝呀、啊，求您保佑我能够提前出院吧！万能的上帝啊，保佑我一切顺利吧！万能的上帝啊，保佑我能和我的偶像面对面吧！万能的上帝啊，万能的上帝、啊。小姐。万能的上帝啊，我恳求你，我的愿望能够实现吧！万能的上帝啊，万能的上帝啊，我求求你了，万能的上帝。万能的上帝啊，我恳求你，万能的上帝，烦死了，没完没了的叫小姐，你当这是什么地方？我才叫你三遍，你就不耐烦了？你没完没了叫上帝的名字，他也很辛苦的。你屁事！在这么神圣的地方说脏话，胆子不小。你管我，我愿意。上帝会原谅我的。上帝呀、啊，保佑这个讨厌的家伙快点消失吧！消失吧！消失吧！消失吧！消失吧！消失吧！消失！这么灵。
，坐坐，吃药吧。哎呀妈，天天都吃药，我都快成药罐子了。哎，不就是精神气贫血吗？以后我每顿都吃菠菜，站得跟大力水手一样，好吗？嗯，坐坐，刘大夫说了，你身体底子差，贫血它也有危险。这次住院，咱多住些日子，吃药打针。等病彻底好了，咱再出院。啊、妈，要等到什么时候呀？我还要到北京参加阿玲的歌友会呢。嗯、阿玲，阿玲，你就知道阿玲。妈，阿玲是人家偶像吗？你这孩子怎么就这么不懂事情呢？你，你知不知道？你知不知道你到处乱跑，我有多着急？等你病治好了，还得上学呢。妈，妈，你怎么了？吃药。妈，我不吃。好好好。我吃药。刘大夫，刘大夫。谁？我，怎么了？刘大夫让我在这打点滴、看电视的。哎呀，终于赶上童话了！来来来。阿林在即将举办歌友会时，来向我们讲述了一个感人的故事。啊、如果没有歌迷们的支持，真的就没有我的今天。我记得我在发第一张唱片的时候，成绩不好，心情也特别的低落。自己也在想，是不是还要继续再唱下去？就在那个时候，我接到一张歌迷卡，就是这一张。这张歌迷卡是一位小妹妹寄给我的，她身染白血病，她告诉我她正在接受化疗，她的头发已经全部都掉了，但是她希望我能够坚持下去，她也会坚持下去，她希望和我一起努力。那个加油女孩，你还好吗？在八月八号即将举行的歌友会上，我们将请到那位加油女孩到我们的现场。八月八号，加油女孩，你在哪里？到时候我们不见不散。
你怎么了？我我太幸福了。听刘大夫的，刘大夫要死活不让我走，该求的我都求了，保证书都写了好几封了，可是他们连一个星期的假都不给我呀。那你就偷偷逃跑，我掩护你。逃？我逃到哪儿去啊？我可是去北京啊。没有钱我能上哪儿？我妈呀，就是怕我偷偷逃跑，平时连零用钱都不给我。我平时的衣服也都拿走了，急死我！猪猪姐姐，我把钱都借给你了，现在只剩下钢镚儿了。我知道，要不我再跟我妈说说？哎，你怎么说？我就说我喜欢你，长大要娶你，现在先给你买个大钻戒。你这个小脑瓜子呀，整天在想什么呢？谁呀、啊？坏了吧唧的，整天在医院里面晃着。他就是刘大夫的儿子刘小凤。啊！阿林，我一定会来的，我保证。弟啊，你知道什么叫白血病吗？我已经快不行了，哪怕是随便的发烧、感冒，或是磕着哪儿、碰着哪儿，都随时有可能跟这个世界告别了。我才十九岁啊，我真的舍不得，在我短暂的生命。就要走到尽头的时候，我别无他求。我只求你能让我去参加北京阿林的歌友会，这是我唯一的，也是最后的希望了。如果连这么一个小小的愿望都不能实现的话，那我这一辈子也太冤了。我知道，我知道你心眼最好了。虽然你平时不说话，可是沉默只是你的伪装。我知道，你一定能救我的。我说的没错吧？求你了，你不能见死不救啊！我告诉你，首先我最讨厌就是拿自己身体开玩笑的人。其次，你真的有病的话，我救不了你。哎，这好人有好报，你知道我妈最听你妈的话了。你帮我跟你妈说说吧。哎，这次你帮我，将来我也可以帮你啊。对不起，我帮不了你。如果你真的得到白血病，唯一的希望呢，就要等骨髓移植，而并不是听什么歌友会。你给我站住！听歌治不了你的病，你才有病呢！你是我见过最有病、最有病的人，一个大男人，整天搭了一张臭脸给谁看啊？我说的不对吗？哼，每天上午逛公园，中午找老妈蹭饭，下午就在教堂发呆。我要是像你这么活着呀，还不如死了算了。你你，你凭什么跟着我？我想怎么活是我自个儿的事情，你管不着。我是管不着
，人活着开心是一天，不开心也是一天。可有些人啊，偏偏跟自己过不去，真可怜。你瞪什么眼？说不过我还想揍我是不是？糟了，完了完了完！哎，多吃点。妈，那个三楼五病房的女孩，她得了什么病？你说的是猪猪吧？嗯。首先，帮我找身能穿的衣服，然后再帮我弄张火车票。如果可能的话，就借我一千块钱。行了，我再帮你准备一个星期的药。平安哥有会呢，赶紧回来，不要你们担心，啊！我跟你说正经的，你没傻乐呢。知道了。这个，你呀、啊、一定要记得按时吃药啊，还要注意保暖。哎呀，我知道了，比我妈还唠叨。喂，妈妈呀，哎，你看到我的信了吧？哎呀，别生气，别生气，我又不是真的有病嘛，这我只是复查。哎、嗯，你别老紧张兮兮的嘛。哎呀，我知道我会很很快会回来的。哎呀，火车快开了，哎，祝我一路顺风吧，我会想你的啊，亲亲，么么么。好了，拜拜，嗯。你刚才说什么？你你说你没病？谁告诉你我有病了？啊
我五年前得过白血病，不过已经好了。什么？其实是……哎哎、火车快开了，我不和你说了，回去你问你妈妈就知道了啊。叔、啊，你能告诉我这是怎么回事吗？怎么你还不明白呀、啊？我跟你开玩笑呢，我的病早就好了。嗯、初初，你要知道，其实其实你的病啊，你弄疼我了。哎呦，怎么我跟你说什么你都信啊？我还说我得老年痴呆症了呢，你信吗？不，这哎，放心吧，我知道你是个大好人。在我生命仅有的五六十年里，我会感激你的。呃、就这样，拜拜。哎，猪猪，猪猪，吓死我了！你为什么骗我？为了为了去见阿林啊！俗话说得好，助人乃快乐。行了行了，别跟我嬉皮笑脸了。你骗我，我不跟你计较。可是你不能拿自己的身体开玩笑啊！你给我回去，我去跟你妈赔礼道歉。哎呦，我拜托你不要说梦话了，好不好？火车就要开了，你要真咽不下这口气，就跟我去北京。给我起来！哎哎，我告你非礼了！哎，我让二了！哎，火车真的要开了？你不下车，我就不走。把你手机借我就行。干嘛？我总得给我妈打个电话吧。活该！谁让你非得死皮赖脸跟上来的？你要着急回家，下站就下车，打道回府呗。反正你在车上也跑不了。哎，警察叔叔，有个人老跟着我，还不买票就上车？就是他，就是他。警察同志，太好了，太感谢您了！我到处找这个孩子，幸亏你把他找来了，谢谢您，谢谢您，太感谢了。你的票呢？哦，我的票，这是我刚补的，您看一下。这孩子有病，一不吃药就犯。叔叔，怎么到处乱跑啊？跑丢怎么办、啊？快谢谢警察叔叔。快，你认识吗？啊，认识。叔叔，快把药吃了，吃完了哥给你买糖吃啊。下次注意啊。别让病人乱跑，哎，谢谢啊。花钱买的，我不能吃吗？刘晓峰，你到底要怎么样啊？很简单，刚才我跟我妈打电话
我让我妈通知你妈，明天早上到北京来接你。在这之前呢，我会对你进行二十四小时的监管，直到把你交到你妈手里为止。你干嘛非得跟我过不去啊？是你自己没跟我说实话。你是谁呀、啊？你凭什么管我的事情？你脑筋秀逗了！我发誓，如果你再跟着我，我一定让你死的难看！又到点了，该吃药了啊！你才该吃药了呢，你们全家都该吃药了。行。我先吃，然后你吃啊！你吃了我也不吃。你这孩子怎么这么不听话？让你吃药你就吃药。哎呦，我就不吃。完，别别。干嘛拦我呀？你早说我们可以和平相处嘛，然后再一起去北京参加歌友会。这你那个啊，女朋友啊？哎呀，你女朋友长得好像阿林啊居然骗我！我我没骗你，哎，我的包真的让小偷拿走了，哎，你快去！行了行了，我看那个小偷分明是你，我回车上去，走走走啊！哎，刘晓峰，刘晓峰，你别分散我的注意力了。车上吧。
ไรก็หนวกชั่วนะฮะมาละเชื่อว่าชื่อแล้วไปจิ้งละ行李也没了，你就等着挨饿，睡马路吧。你还小，是你自己说的，开心是一天，不开心也是一天。既然这样，倒不让自己开心点。慢点，老板，再给我来一碗。哎，多放胡椒啊！吃。麻了。没事吧？喂，俺妈。哦，我们到了，我们到北京了，一切都很好，您放心吧。小峰啊，妈和朱朱的妈妈已经商量好了，你们既然已经到北京了，就把歌友会看完再回来啊。反正是有你陪着朱朱呢，你要好好照顾她，听见没有？要让她按时吃药，药还有吧？呃，有有有。哦。猪猪妈妈在呢，你让猪猪听电话啊。你妈妈，猪猪，妈，你还好吧？要听小峰哥哥的话，自己要当心一点啊，别磕着碰着了。哥友会完了就回来，听到了没有？嗯。那怎么办啊？别担心，会有办法的。
，后来退学了。为什么呀？哪那么多为什么？我以前和你一样，老爱问为什么，可是经过事情多了之后，就不再问了。我总觉得我过的每一天都不是真实的，我好像只活在自己的童话里。生命对于我们每一个人来说，都只有一次，就好像一场没有经过排练的戏，演得好不好都无所谓，因为一切都会结束。当我们都不在的时候，一切都会消失。那你就天天这么闲呆着，无所事事啊？我看出来了。你以前呀，一定是个欺骗女孩子的高手。哎，我的判断准没错。现在专门有一对小女生啊，就迷你这种颓废调子。哎，你都不用说话，就光凭你那忧郁的眼神，就够他们找不着北的了。可惜啊，你们这种人在我眼里倒是吃饱了撑的。那你呢？我，你们当然不能和我比啊。我是真正经历过生死的人，现在的每一天对我来说都是赚的。我要想着放让自己开心，才不要愁眉苦脸。不过你这家伙跟我在一块也有长进嘛，至少让我看见你笑的模样了。睡会儿吧，弄坏整容吧。我睡不着、啊，睡不着就数羊呗。一只，两只，三只。行了，心中默念吧。先找个地方住下来，然后洗个热水澡，好好睡个觉。你说梦话呢吧？跟我走吧。那你睡浴缸，我睡床了。我去去去吧，你不累？哎，这到底怎么回事儿？你说清楚啊。喂。是我，我已经住下了，谢谢你对不起，我走错了。
。刘小红先生是住这儿吗？嗯，他在睡觉。哦，哦，麻烦你把这个交给他好吗？好，谢谢。刚才谁呀、啊？就这个。哎，你你到底是什么人呀、啊？看着我吃酒饱了，我害怕，我越看越觉得你像恐怖分子。现在才知道后悔啊！哎，你就不能跟我说实话呀？行了，快吃吧，吃完了我带你去医院弄点药来啊。不，我要先去歌友会，先帮我搞订票。不，先去医院。不，先去歌友会。对不起，票已经卖光了。好，就那位置，再往哎，再往下一点。我是真的家有女孩，阿林等着我呢。小姐，我已经接待了八十二个家有女孩了，你是第八十三个。好，叔叔，我求求你了。好，哎，对，我张继忠。哎呀，潘总，缺谁也不能缺您呐。哎呀，我还指着您给我拉点赞助呢。啊，对，票啊，没问题，没问题。啊，一会儿您派人取来啊。好，好，好，我在这儿等着。哎，小峰，怎么了？他们告诉我票已经卖完了，咱们好不容易才来到这儿的，你想想办法吧。好吧，来，我去试一下。打电话给我，让我给你订酒店，就是为了跟他住在一起，是不是？不，我。看样子你过得挺好。还行吧。借你钱，我还给你的。好。林姐，电视台的记者应该到了。我知道了。现在你又回来了，你是不是觉得在别人伤口下也很过瘾呢？我，你还带着女朋友来看我的歌会，你要不要我再帮你弄两张票啊？票我已经有了。好，你有种。你去用我的手机给他打的电话，然后他才给你订的房间，给你送的钱，哎，对吧？哎，是
不是啊？完了，他不会误会咱俩吧？啊？能不能安静会儿？好好，我听你的。你，你总得教教我呀！别人谈恋爱的时候，我还躺在病房里呢，浪费了多少大好时光啊！哎，你身为老前辈，总得教教我吧？啊？去医院。嗯。我乖，我睡了小峰，你又在想阿林是吧？哎，我觉得阿林对你特别好，你一个电话打过去，全都给你送来了，连我都跟着沾你的光。哎，不对不对，是你沾我的光。要不是你跟我来北京，能见着阿林吗？怎么样？他乡遇故知，百感交集吧。你到底想知道什么？我什么都想知道，哎，每一个小细节。那是很久以前的事情了。那时候我还在美院上学。嗯，然后呢？然后就分手了呗。哎，那为什么分手呀、啊？哎呀，你别跟挤牙膏似的，急死我了。没有什么为什么，分手就是分手了。我和他根本就是两种人，生活在两种完全不同的世界里，就这么简单。我不信，中间肯定还有其他事情，要不然你就不会变成这样。对不起，对不起，我我不是故意为你隐私的，我我只是，嗯，哎呀，我我承认我好奇心强，可是，可是我也只是想让你开心一点啊。有什么事都闷在心里不说的话，会很难受的。你已经让我很开心了，真的。这一年来，除了我妈，我真的很少跟别人说话。是你又让我叽里哇啦开始说话，我我居然发现我还会开玩笑。别人门票、巴车、追小偷，最后居然还遇到了阿林。我已经很满足了，谢谢你，小峰，你你怎么了？我没事。好了，今天啊，你是家有女儿，对吗？你好歹啊，也得打扮打扮。走吧，来，这人怎么样？太简单了吧？哎，我喜欢这个。别急，我帮你加工一下。好棒呀！我好喜欢啊
哦，他今天会不会到现场？嗯，对不起，现在呢我还不能告诉大家，但是我保证，大佬一定会给大家一个惊喜。来来来来来，各位各位，不要再采访了，不要再采访了啊！呃，歌友会马上开始了啊，不好意思啊，马上就进场了。啊啊啊
你们搞错了，刚才那个女孩不是真正的家用女孩，我带的那个女孩才是真的。对不起，我要换装，没时间照顾你。我说的是真的。什么真？一个五年前得了白血病的人，能活到今天吗？你们怎么能骗人呢？我告诉你，家用女孩的事儿是公司一次商业炒作。你带来那个女孩，要是想说明的话，想点别的辙吧。可她还活着呀！她大老远跑到北京来。就是希望能和你唱一首歌，你知道吗？他等这一天等了多久？如今他的病又是复发了，这是他最后的愿望。你怎么能这么残忍呢？阿玲啊，我求求你，再反映一次场吧，歌迷都等着呢。阿玲，你是谁呀、啊？怎么跑这儿来了？阿玲。有些事情我一时半会跟你说不清楚，可是你一定要相信我。啊，我认出来了，你就是骗我票的人。我，把他给我轰出去！阿玲，阿玲，阿玲，阿玲，阿玲，那个女孩现在不见了。如果她是三杀两短，我跟你们没完。同志。话你都跟我说清楚。好，我告诉你，和我一起来的那个女孩，她叫朱朱，她才是真正的家用女孩。你必须和她赔礼道歉。那我呢？谁来跟我赔礼道歉？你没有想过这一年多我是怎么过的？你没有想过我的感受？刘小虎，我好不容易把你给忘了，你又回来干什么？难道就是为了那个女孩讨回公道吗？你，我我知道我对不起你。可是有些事情我真的没办法跟你。好了，刘晓峰，我只问你一句话：真的爱过我吗？阿林，那他呢？你爱他吗？就是那个加油女孩。阿林，你听我说。说。你说啊。我喜欢他。你不喜欢一个小歌迷，有品味。歌迷怎么了？如果你没有他们，你能唱到今天吗？如果你没有当年的那个加油女孩，你能有今天吗？我知道，我没资格跟你说这些。可是我只想告诉你。有那么多歌迷支持你，喜欢你。其实当不当家用女孩并不重要，重要的是，当年阿玲那歌鼓励了你，让你活了下来。你写的明信片鼓励了阿玲，让她唱到今天，真的，你才是真正的家有女孩。其实，其实你也鼓励了我。如果没有你的话，我真不知道。小五。小峰，我觉得你应该重新开始画画的。我觉得你画的特别好，可是我不知道该画什么好。我一直想画一幅有价值的作品，想人们永远都会记住它。可
何事。李老想一下子成为大画家，太难了。我觉得你画的那些小画就挺漂亮的，我都想好了。哪天呀、啊，我写故事，你来画，咱们合作出一本书。没准有一天，你真的能成为有名的大画家了。好、啊，只要你写得出来，我就能画出来。病床上，梦见自己去爬山了。山可高可高了，站在山顶上，可以看见很远很远的地方，还有一只彩色的蝴蝶。去了，我到处找你呢。我去订票了，咱们该回家了。行了，既然来到北京啊，索性就多待几天，多玩几天吧。真真的？啊？嗯。耶，太好了，太好了，走吧。啊，现在就走。累不累？不一点也不累，我浑身使不完的劲儿。不行，我得歇会儿。哎你起来，南管，你走了走了。哎呀，去哪儿啊？小芳，说句话给你。猪猪，你会好起来的，你一定会好起来的。你听到吗，猪猪？小风，我爱你。你你说什么？我我没听见。小风，我爱你。你肚子饿吗？我饿了。
。小峰，我知道我现在没有阿林优秀，可是我一定会努力的。我不是这个意思，有很多事情你并不明白。那你可以告诉我呀。说出来，我怎么会知道呢？我，小峰，我相信有一天你一定会告诉我的。我对你有信心，也对我自己有信心。别忘了，我可是你的家乡女孩啊。走吧。哎，猪猪，妈，妈，妈，刘大夫，我错了，我不该瞒着你们出来，妈。没关系的，有小峰陪着你，我有什么不放心的呢？你们到北京来散散心也好。正好啊，你也该来北京。哦，是这样，正有一件好消息，还准备要告诉你呢。我们接到北京医院的通知，他们说已经找到和你的血型相匹配的骨髓了，你有救了。猪、啊、猪，猪，我妈说的是真的，北京的医院，我们都帮你联系好了。等等什么呀，猪猪？我没病，我的病已经这么好了，我没病。猪猪，猪猪，猪猪，猪猪，猪猪，猪猪，阿姨。你的病马上就会好起来的，啊！你知道什么呀？你知道什么叫做白血病吗？我亲眼看见的
，有的病人亲日做了骨髓移植，到头来，为什么呀？我明明已经好了，为什么？为什么呀？会好起来，就像五年前一样，你的病会你好起来的啊！五年前是五年前。那个时候，你妈妈就告诉我，如果我的病再犯，就没得救了。会的，你是那么坚强，那么乐观，你知道吗？我见到你就好像看到了希望，真的。我知道我傻，可是，可是你们也不能这么笑话我呀。我以为阿林在找我，我以为，以为你还在乎我，可是你们都把我当傻瓜。真正的傻瓜是我，猪猪。你忘了你是怎么鼓励我的吗？啊！在我认识你之前，我一直像一个傻瓜一样的活着，是你给我勇气，让我，让我从阴影中走出来的。我会陪在你身边的，真的。你不会要可怜我吗？你走吗？我们没可能。会变成天上的星星。那白天，星星都到哪里去了？他们一直都在天上，只是我们看不见。但他们却能看到我们。猪猪。我们一起喊吧。喊什么？我要活下去。什么呢？我在华山，嗯，在山上啊，在画两个小孩，一个是你，一个是我，我们呢在一起玩，一起跑，一起喊，多开心！哎，那你可以画一个玻璃罩啊
，就像小孩玩的那种玩具一样，这样你们就能永远在一起了。嗯，我画。小风，我怕这一切都是假的，就像给灰姑娘施的魔法，十二点一到，一切就都消失了。不会的，不会的，就算一切都消失了，至少还会留下一只水晶鞋。我一样会找到你的。可是那个时候，也许我都不在了，你到哪儿找我呀？别胡思乱想了，再过两天就要动手术了，千万别乱想。嗯。我说的是心里话。如果有一天我不在了，你会想我吗？可是我那么任性，又老给你添麻烦，你会不会生我气啊？嗯。你生我的气啦？谁让你不让我来看你啊？哎，我明天就开始做化疗了，头和眉毛全都掉光了。多难看啊！我可不想让你看见。好吧，不看就不看，但我会把你画下来的。嗯他来了，人呢？走了，你怎么不叫我？大傻瓜，让你不来，你就真的不来了。天，你看到小峰了吗？他说了，他要给你准备一份礼物。等你做完手术，他要给你一个惊喜。妈，你帮我个忙，你帮我偷偷看看他在做什么，好不好？偷偷看，那多不好啊！一点也不好玩。这个家伙在做什么呢？
是小红留给你的。怎么没来？谢谢你，猪猪，是你把我最后的生命变成了一段童话。叫上帝，他也很辛苦的。关你屁事儿！在这么神圣的地方说脏话，胆子不小、啊。上帝会原谅我的。你已经让我很开心了。你是我的家，有女孩。不过今天，换做我为你加油好吗？我要是你，哪怕是为了自己的妈妈，我都要好好的配合治疗。你吃我就吃。我要活下去！我要活下去他走得很开心。他说，他终于完成了送给你的礼物，这是他最后的心愿。变成天上的星星。那白天，星星都到哪里去了？他们一直都在天上，只是我们看不见。可是他们，却能看到我。